हेलो हाय एवरीवन दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट अ डिटेल अबाउट आई सी ए आर ट्वेंटी ट्वेंटी सो लेट्स डाइव इन तो बच्चों इट्स अ शॉर्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड अबाउट द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर द आई सी सो लेट स्टार्ट द वीडियो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका आई सी आर होता है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च होता है और इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आ चुकी है वो आपका फर्स्ट मार्च जो कि कल से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी थर्टी मार्च ट्वेंटी तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाके विजिट करना पड़ेगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो होती है एन टी ठीक है और इसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगे कंप्लीट उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी जो डाउनलोडिंग डेट जो बता रही है वो बता रही है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी इसको आपको ध्यान रखिएगा और जो इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन है जिस दिन आपका डेट एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कर जाएगा वो रहेगा फर्स्ट ऑफ जून ट्वेंटी और उसकी जो रिजल्ट है वो आपके डिक्लेयर कर दिए जाएंगे आई के फिफ्टीन ऑफ जून 2020 को तो ये डेट्स को आपको याद रखना है प्लस बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहा था कि सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वैसे तो जो शो कर रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा बट जो अभी इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आपका रिलीज़ हो जाएगा 2020 का उसमें चीज़ें जो है और डिटेल करके निकल के सामने आएगी अब ये तो इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिनको आई के बारे में मालूम है अब जिन बच्चों के ये बिल्कुल नहीं मालूम आई क्या होता है मैं उनको बता देना चाहता हूँ बच्चों इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है नीट की तरह ही रहता है इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो सेवनटीन रहनी चाहिए प्लस इसकी जो आपका जो बोर्ड बोर्ड रहना चाहिए जिसमें आपने क्या क्या सब्जेक्ट आपको चूज करना है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप पी है या पी भी है तो भी आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के बावजूद भी आप एक कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर इसमें क्या क्या स्कोप रहता है तो इसमें दो ऐसे कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप रहता है एक बी एस सी ऑनर्स एग्रीकल्चर का और एक बी जो रहता है आपका एग्रीकल्चर तो इसमें जो है आपकी जो है ना स्कोप बहुत अच्छे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी का जिसमें जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे डेयरी हो गई फूड डेयरी इंडस्ट्रीज हो गई इनमें बहुत ईजिली आपको जो है ऑप्ट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग अभी ये कोर्सेज भी जो है बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं मार्केट में ठीक है तो मैंने आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी के बाद बता दिया अब मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताता हूँ कि इनमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं आप आज जब आई सी आर कहोगे इसमें भी सेम वही काउंसलिंग होती पंद्रह परसेंट गवर्न इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी फिर एट्टी फाइव परसेंट स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है उसके थ्रू सीट्स जो भरी जाती है अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने की वो ये है कि कोर्सेज क्या क्या होते हैं तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें दो तरीके के बी एस ऑनर्स में होगा और एक बीटेक में होगा तो बी एस ऑनर्स है जैसे फॉरेस्ट्री हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया कम्युनिटी साइंस हो गया सेरीकल्चर हो गया और एग्रीकल्चर होता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है कोर्स का वो है आपका बी एस ऑनर्स एग्रीकल्चर का ठीक है इसमें सीट्स भी सबसे ज़्यादा रहती है सिमिलरली बी बेसिस में जो होता है उसमें क्या हो सकता है आपका बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया फूड टेक्नोलॉजी हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिशी हो गया तो इस तरीके के जो है आपके कोर्सेज होते हैं ठीक है अगर आप आई को क्वालिफाई करेंगे तो इस तरीके का आप एग्जाम एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद इन कोर्सेज में आप एडमिशन सीख कर सकते हो जो सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वो आपका एग्रीकल्चर है बी एस ऑनर्स एग्रीकल्चर की जिसकी जो अगर सीट मेट्रिक्स की अगर बच्चों में बात करूँ तो वन 21 इसकी सीट्स होती है और अगर इसी तरीके से बीटेक और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अगर कोर्स की बात करूं तो इसमें 177 आपकी सीट्स होती है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है सिलेबस आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा जैसा आपका जे और उसमें रहता है क्या बोलते हैं अगर आप पी लेकर चल रहे हैं तो क्लास इलेवन ट्वेल्थ का जो सेम कोर्स आपका एन सी रहता है वो और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है वो जनरल कैटेगरी की अराउंड 500 700 के बीच में होती है और उसका जस्ट हाफ जो रहती है वो अदर कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है इसकी एप्लीकेशन फीस रहती है अगर सब्जेक्ट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट लेके आपको इस कोर्स कर सकते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर लिए हैं तो आप कर सकते हैं इसका जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो आपके एम बेस्ड रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं लैंग्वेज आपका दोनों टाइप का रहता है हिंदी के लिए भी है इंग्लिश के लिए भी है हम मार्क्स की बात करते हैं देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 180 रहते हैं ठीक और 60 60 60 बेस में और उसके बाद जो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताया 180 एट्टी क्वेश्चन रहते हैं और हर
बात करें तो माइनस वन आपके जो है हर एक गलत आंसर इनकरेक्ट आंसर के आपके माइनस वन रहेगा तो बहुत सिंपल सा था इवन दो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस आई सी ए आर ट्वेंटी ट्वेंटी यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स एंड वी विल प्रोवाइड यू आंसर एज सोन एज यू कैन सो दैट्स ऑल आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल डोट फॉर गेट टू स्मेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन टिल देन बाय बाय